ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹാഡ്രോൺസ് ഈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനോട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ലെപ്റ്റോൺസ് ഹാഡ്രോൺസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദ ആർ നോൺ ആസ് ഹാഡ്രോൺസ് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു If the elementary particles are, do not respond to strong interactions, they are known as leptons. നമ്മുടെ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയും ഹാഡ്രോൺസ് ഫേർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് ബാരിയോൺസ് ആൻഡ് മീസോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാഡ്രോൺ അതായത് ദ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ which respond to the strong interaction is known as hadrons and hadrons is again classified into baryons and mesons elementary particles are separated in two general groups depends on the intrinsic spin or elementary particles in the intrinsic spin in anusarich elementary particle ne namukku rendayittu tarandirikka avayana bosonsum fermionsum എന്താണ് ബോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസോൺസ് ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോട്ടോൺസ് പൈ മീസോൺസ് കെ മീസോൺസ് ഡബ്ല്യു ബോസോൺസ് എക്സെട്ര ഇനി എന്താണ് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫെർമിയോൺസ് കൺസർവേഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബോസോൺസ് കൺസർവേഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഫെർമിയോൺസ് ഒബേസ് കൺസർവേഷൻ ലോ ബട്ട് ബോസോൺസ് ഡു നോട്ട് ഒബേസ് കൺസർവേഷൻ ലോ പാർട്ടിക്കിൾ മീഡിയേറ്റിംഗ് ഓൾ ബേസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ ബോസോൺസ് എല്ലാ ബേസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും മീഡിയേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസോൺസ് ആണ് ബോസോൺസ് ഡു നോട്ട് ഒബേ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബോസോൺസ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഫെർമിയോൺസ് ഒബേ ദ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പക്ഷേ ഫെർമിയോൺസ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് The four fundamental interaction between elementary particles are strong interaction, electromagnetic interaction, weak interaction and gravitational interaction. Namada elementary particles thammitrilla nalu fundamental reactions edakkiyanannana ee parnirikkunnathu. Onnamathe idu strong interaction, second one electromagnetic interaction, third one weak interaction and fourth one gravitational interaction. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ലെപ്റ്റോൺസ് ആയിട്ടും ഹാഡ്രോൺസ് ആയിട്ടും അല്ലേ ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലെപ്റ്റോൺസ് അല്ലേ ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ ട്രൂലി എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ നാച്ചുറൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെപ്റ്റോൺസ് പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ലെപ്റ്റോൺസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വീക്ക് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ലെപ്റ്റോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ലെപ്റ്റോൺസിനെ ആകെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ലെപ്റ്റോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ മിയോൺ ന്യൂട്രിനോ എന്നിവ മിയോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രിനോ വർ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ദ ഡി കെ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പയോൺസ് ചാർജ്ഡ് പയോൺസ് ആയ പൈ പ്ലസ് ആൻഡ് പൈ മൈനസിൻ്റെ ഡി കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മിയോണും ന്യൂട
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് പൈ പ്ലസ് ഡി കെ ആയിട്ട് മിയോണും ന്യൂട്രിനോ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ പൈ മൈനസ് ഡി കെ ആയിട്ട് മ്യൂ മൈനസ് പ്ലസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറും ഇവിടെ മ്യൂ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മ്യൂ പ്ലസ് ആണ് അതേപോലെ ഈ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രിനോ ആണ് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ദ സെയിം മാസ് ആസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ബട്ട് ഹാവ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഒരു പാർട്ടി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതേ മാസും പക്ഷേ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് പോസിട്രി പോസിട്രോൺ അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മിയോൺസ് ഹാവ് സെയിം റെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം ഇ വി ബാർ സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെയിം സ്പിൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മിയോൺസിന് സെയിം റെസ്റ്റ് മാസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് ഹാഫ് സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മിയോൺസ് ഡി കെയ്സ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പെയേഴ്സ് ഈ മിയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മിയോൺസ് ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ പെയർ ഓഫ് നോൺ ലെപ്റ്റോൺ ഈസ് ടോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂട്രിനോ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈനൽ പെയർ ഓഫ് നോൺ ലെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് മാസ് ഓഫ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എം ഇ എം ഇ വി ബാർ സി സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാസ് ഓഫ് ടോ ഈസ് ദ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാഡ്രോൺസ് ഹാഡ്രോൺസ് ആർ ദ എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ അഫക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ് അതിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എക്രോസ് ഹാഡ്രോൺസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഹാഡ്രോൺസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ദ ആർ മീസോൺസ് ആൻഡ് ബാരിയോൺസ് മീസോൺസ് ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ സോ ദ ആർ ബോസോൺസ് മീസോൺസിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ബോസോൺസിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് മീസോൺ ഈസ് പയോൺ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീസോൺ പയോൺ ആണ് ഓൾ മീസോൺസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡി കെ ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ഈ മീസോൺസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പല രീതിയിലും ഡി കെ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദ ഡി കെ ഓഫ് പൈ മീസോൺ ആർ ഗിവൺ ബിലോ പൈ മീസോണിൻ്റെ ഡി കെ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈ ഗിവ്സ് മ്യൂ മൈനസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ പൈ പ്ലസ് ഗിവ്സ് മ്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പൈ സീറോ ഗിവ്സ് ഗാമ പ്ലസ് ഗാമ ഇനി ബാരിയോൺസ് ഹാവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദേ ആർ ഫെർമിയോൺസ് അതിന് നമുക്ക് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയാം ബാരിയോൺസിന് കാരണം എന്താണ് ഫെർമിയോൺസിനും ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ ലൈറ്റസ്റ്റ് ബാരിയോൺ ഈസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ദ ഓൺലി ഹാഡ്രോൺ സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഹാഡ്രോൺ ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക